നിരാശയുടെയും ഭീതിയുടെയും ഇരുണ്ട ദിനങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇന്നലെ ഫ്രാൻസ് ഒരു നേരിയ ആശ്വാസത്തിലേക്ക് ഉണർന്നു ഇന്നലെ കൊറോണ മരണങ്ങൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നായി കുറഞ്ഞതോടെ ഫ്രാൻസിന് നേരിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച റെക്കോർഡ് മരണമാണ് ഫ്രാൻസിലുണ്ടായത് ഈ ഞെട്ടലിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് നേരിയ ആശ്വാസമായി ഇന്നലെ മരണനിരക്ക് താഴ്ന്നത് എന്നിരുന്നാലും യൂറോപ്പും സ്പെയിനും രണ്ട് ദുഃഖമായി തന്നെ മുന്നിലുണ്ട് നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും നേഴ്സിംഗ് ഹോമുകളിലും കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഫ്രാൻസിലെ ജനറൽ ഓഫ് ജെറോം സലോമോൺ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഇറ്റലിയും സ്പെയിനും സമാനമായ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച് സ്പെയിനിൽ മരിച്ചത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി അതായത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്താറ് വരെ നീട്ടാനുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാൻചസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് വരുമാഴ്ചകളിലും വൈറസ് ബാധ അപകടകരമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് സയൻറ്റിഫിക് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടാൻ സാൻചസ് തീരുമാനിച്ചത് കൊറോണ ബാധയിൽ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി സ്പെയിൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇറ്റലിയുടെ നിർഭാഗ്യം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു കൊറോണ മരണങ്ങളുടെയും രോഗികളുടെയും കുതിപ്പാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനോസ്